Untuk segmen Falsafah 101 Kita bersama Tapi kita akan mengenali Dengan Dickens Okay Charles Dickens Actually Charles Dickens ni Dia lebih dikenali dengan Hasil penulisan dia Okay so ada banyak sangat Buku yang dia dah tulis And banyak yang hit Sebab memang pada zaman tu Dia memang terkenal dengan Penulisan dia Dia boleh dikatakan macam Novelist lah macam tu Okay so Beza Itulah beza dia Dengan filosofi-filosofi yang lain Sebab dalam buku dia ni Dia menceritakan Pasal kekejaman Perindustrian dulu Sebab apa? Sebab Dickens ni Dila Akhirkan dan dibesarkan di Britain Sewaktu pertengahan awal kurun ke-19 So masa ni boleh dikatakan Zaman perindustrian dekat Britain lah So zaman perindustrian dekat Britain ni Tengah sangat meningkat Dan yang paling penting Dia tak pergi mana-mana universiti pun masa ni So dia bekerja dekat kilang And ayah dia at that time Dimasukkan ke dalam penjara tau Sebab tak boleh langsaikan hutang Kalau dulu Kalau korang tak boleh nak bayar hutang Dia akan dimasukkan ke dalam penjara ha, Tu kalau dulu lah Kalau sekarang ni macam Boleh macam runding lagi Okay so Dickens ni Masa um, ayah dia dah masuk penjara Dia pun bekerja dekat kilang So Dickens ni start lah menulis Okay And Dickens ni memang pandai menulis Okay so dia menulis dengan Sangat-sangat berkenaan dengan kekejaman zaman industri. So uh, Zati nak explain dulu tentang latar belakang beliau. Okay so Dickens ataupun nama panjang dia adalah Charles John Huffam Dickens. Dilahirkan pada tahun 1812. Okay so Dickens ni merupakan seorang English writer dan juga seorang social critic yang Zati bagi tu tadi. Dia seorang yang sangat menulis tentang kekejaman zaman industri. Okay so dia ada menghasilkan beberapa world best known fictional characters. Ha, dan dia juga dianggap oleh ramai orang sebagai salah seorang greatest novelist pada era Victorian. Ha, so kerja dia memang macam memang tak sangka dia akan jadi popular masa hidup dia dan pada tahun 20th century critics tu dan scholar dah anggap dia sebagai literary genius lah sebab novel dengan even sekarang ni novel dengan short stories dia masih lagi dibaca sehingga hari ni. So macam saya bagi tahu tadi Dickens ni dia dilahirkan di Portsmouth Britain. So Dickens ni meninggalkan sekolah untuk bekerja dalam kilang apabila bapaknya dimasukkan ke dalam penjara akibat hutang. Secara umumnya Dickens ni berjaya ataupun sukses pada tahun 1836 dengan hasil terbitan siri dia uh, buku siri dia yang bertajuk The Pick Week Papers. Okay so dalam masa beberapa tahun dia, dia dah menjadi seorang international literary celebrity. Okay so dia lebih dikenali dengan dia punya humor, dengan dia punya setaya, dengan dia punya uh, observation tentang karakter dan juga society. Dan novel dia paling banyak dihasilkan atau paling banyak dipublishkan dalam masa sebulan ataupun dalam installment weekly lah. Okay so dia ni boleh dikatakan selalu sangat menerbitkan buku-buku serial yang ada narrative fiction which uh, jadi satu dominant Victorian mode untuk novel publication. Ha, macam tu. So, Dickens ni dikenali sebagai Colossus of his age. So, ada masa tahun 1834, novel dia Christmas Carol jadi popular dan terus dengan mencipta adaptasi dalam pelbagai jenis artistic genre. Sekarang ni nak sharekan kepada korang beberapa buku top yang memang menaikkan nama Charles Dickens ni sendiri. So, salah satu bukunya adalah A Christmas Carol. Dia first publish buku ni dekat London oleh uh, Chapman and Hall pada tahun 1843 So first edition dia Dia punya kulit buku tu kan Illustrated tu Dia illustrated kan by John Leach Okay so Christmas Tarot ni Dia menceritakan satu story Tentang Ebenezer Scrooge Seorang mister Yang melawat hantu Hantu tu sebenarnya be- uh, Bekas business partner dia Iaitu Jacob Marley Dan hantu of Christmas past Present dan yet to come So hantu ni uh, business partner dia ni Okay Jacob Marley ni Uh, dia dia jumpa tiga tiga hantu Jacob Marley satu uh, Christmas yang lepas satu Christmas yang sekarang dan satu lagi Christmas yang akan datang okey so ada tiga Christmas past present and yet to come okey mula-mula okey cerita ni macam ni ah mula-mula dalam Christmas Carol ni ada dua karakter utama iaitu Ebenezer Scrooge seorang misa misa ni dia seorang yang sangat kedekut tau sangat kedekut sangat yang pentingkan diri lah boleh katakan macam tu Ebenezer dan juga Jacob Marley Jacob Marley ni pula merupakan bekas Business partner Scrooge ni Dan dia dah menjadi hantu So dia datang kepada Scrooge dalam Tiga bentuk. Okay satu Christmas Pass. 
Yang di mana hantu ni akan bawa Scrooge ni pergi ke uh, Christmas yang lepas Satu Christmas yang sekarang Yang present Maknanya dia akan bawa Scrooge ni ke Christmas yang masa sekarang Dan satu lagi Christmas yet to come Dia akan bawa Scrooge ni ke Christmas yang akan datang Untuk tengok sendiri Macam mana Christmas tu akan jadi Kalau ni macam ni Okay so selepas hantu ni bawa Scrooge pergi ke tiga-tiga tempat tu Past, present and yet to come So Scrooge ni jadi seorang yang sangat baik hati Dan seorang yang sangat lembut Okay so Dickens ni menulis uh, Christmas Carol pada masa British tengah uh, memeriksa dan tengah uh, explore Christmas tradition daripada lepas macam carols ataupun uh, new custom dia macam Christmas trees lah macam tu okay pokok Christmas Dickens ni dipengaruhi uh, dipengaruhi oleh pelbagai pengalaman daripada dia punya masa silam dan daripada Christmas story oleh penulis-penulis yang lain termasuklah Washington uh, Irving dan juga Douglas Jarrell so Dickens ni ada menulis tiga lagi um, Christmas Christmas story dan diinspirasikan untuk menulis cerita yang berikutnya sebab dia ada visit satu field land, a ragged school di mana salah satu establishment untuk London staff treatment untuk yang miskin ataupun ability untuk self-interested man tu, dia tebus sendiri uh, dengan cara dia transformkan kepada yang lebih uh, simpatik karakter sebagai uh, macam digunakan uh, karakter simpati tu sebagai salah satu kunci tema untuk cerita tersebut. Ha, so, adalah Berapa, ada discussion di kalangan um, para akademik di mana cerita ni fully circular story buku ni pada akhir tahun 1844 13 edition dah dikeluarkan ramai pengkritik review buku ni secara positif story dia pula di copy pada tahun 1844 pada Januari dia illegally copy dan Dickens dah ambil tindakan untuk um, publisher tu lah dan publisher tu dah bankrupt lepas tu dia dah macam reduce kan Dickens punya small profit daripada publication tu ok so Dickens juga ada menulis empat lagi buku mengenai Christmas pada subsequent years lah macam 